，有这么多的东西，我们今天先来开这个。OK， 这是一个脚踏车的支架，然后它跟知名品牌 Pick Design 的长得有点像。那这个是塑胶的，把它绑在这边，然后这边有一个磁扣，就会跟我们手机来做固定。我们可以看一下它是怎么来做固定的。首先这边用橡胶先套住你的龙头手把，然后用六角螺丝把这个支架锁上去，然后用 3M 胶带把它的磁吸贴片贴在你的手机后面，这样子透过锁扣就可以把这个锁和这个手机把它合在一起。然后拿起来就是压一下就可以拿起来。那我们看一下里面的东西。里面还有东西吗？最下面这边还有这个工具组。好的，我们来看一下里面的东西。它就是这样一支，这个是淘宝去仿的一个手机支架，这样只要台币大概200块左右。那我们可以看到这边这个都是塑钢的，只有这边是金属的。那这个金属片呢，其实也不太会有晃动的状况。我们可以看到，按压一下，然后就拿起来，这边也是锁扣的状况。而这个贴片就是一个塑胶，里面有几个磁铁在里面， 1 2 3 4应该是四个。那它接触在一起的时候，就是像这样，就会吸上去。它卡扣是蛮牢的，我们可以看到非常蛮把它解开来，一定要压一下 ，press， 这样才可以拿起来。它的磁力是非常。强的，我们只要一靠近，它就自动会吸上去，非常的牢。所以这个我觉得是还蛮方便，这样就可以吸上去。整个手把是非常的轻，因为它这边都是用塑胶的。而这个扣，原本我以为它这个上面这个扣会非常的重，但是它有很多的材料，不像是 Big Design 都是用铝合金，它是直接用塑胶去做射出成型，所以整个接头非常非常的轻，是一个非常好的锁扣系统。OK， 那我们等一下就把它装到我们的脚踏车上面吧。这个是我脚踏车的龙头把手，那我们就照着这上面的步骤，我们把它装上去。首先要把它放衬套。放完衬套以后，把这个锁，把这个支架呢，用六角螺丝锁上去就 OK 了。拿出我们的衬套。Okay, 我们会想要把我们的手机固定在这个地方，所以我们就把我们衬套打开，从这边把它套上去。Okay, 那这个衬套应该就是依据不同的厚度，然后你可以去垫不同的数量。好，那应该就可以。那我们固定应该会像是这样子固定，要让它固定在中间，所以我们这边应该会这样子，然后把它转下来。哎、欸，因为它是九十度的，所以我们可能也不能转下来。就是我们大概会是这样子。好，那我就先把它锁上去。那这边只要用六角螺丝就可以把它打开。我们现在把它打开。现在是有点紧的状态，转一下，然后之后我们就可以用短边这样去把它解开。好的，这边打开了以后呢，因为这个是比较细的管子，所以我们可以把这个正道把它拆下来，直接把它，它这应该只要用一个就可以，就是这边用一个这样子，应该就可以用这样子，这样子挂好。那那三个衬套就是你可以去选择不同的龙头锁把的厚度，就可以用不同的衬套。那我们这边把它锁起来。嗯这样锁紧还是会有一点滑动的状态，代表说这个衬套还不够厚，就是所以我们要选厚一点的衬套。我们这边把它打开，我再换一个衬套。这个太薄，这个最原始最厚，这个不知道可不可以试试看。这个太小不行，所以我们这边的做法可能就是必须要透过两个衬套，然后把它叠加在一起。先用这个，再把用这个把它加加厚，这样这样子应该才刚好。然后把这个夹起来，用两个，用厚度看够不够。两个应该是可以，那我们就把它压压起来。这好像有点太厚，不过我试试看。两个有点太厚，螺丝锁不到，所以我们再来试试看。如果只用一层，是这个的话，只用一层应该太薄，不要太薄。嗯，一个太薄，两个又太厚，怎么固定呢？不然我们试试看锁在这边哈，锁在中间这里，因为这里感觉这个衬套都不是很合适，就是用两个的话太厚。或是我们再试试看，再试一次啊，这样子。不行，太厚了。那我们就只能用一层，大概是这样。然后这样就不行，因为它厚度不对，就是中间要有衬一些东西，但是又是不能衬太厚。所以我如果要锁这边的话，是不太能的。那我们就换中间这里哈，中间这个位置，这样我把它套起来，这边应该就比较可以。下来一点，这样再上来，中间这个位置，好，那我们把它锁起来。你这样就还蛮棒，这样锁起来就还蛮不错的。那我们这样就可以把它锁紧。它整个是蛮稳的，就是我们看到龙头的时候，看龙头在这里，然后它整个是蛮稳的状态，就这样都不太会晃。然后又如果你用手机的话，它压就只要这样压，然后就可以压一下就可以拿起来。那你手机呢，这个粘在手机后面，你就可以直接很方便的，这样就可以吸上来，压一下就可以把手机拿起来。它的磁吸是很强的，所以我们都不需要固定啊，就是固定方向等等之类，你转九十度，这样也是很方便，它就直接吸上来。蛮方便，它自己就会对准，然后也不太会晃动。OK， 那就是简单的分享。那我其实蛮好奇，说这一片如果。
在手机后面的话，会不会挡到磁吸充电？那我们等一下就来试试看吧。我们这边来拍一下这个锁扣结构。它的锁扣结构就是这边磁吸片放上来以后呢，透过这个牙齿会去把我们的磁吸片把它吸住。然后它压的时候呢，这边有一个按钮 press 上压去，压这一侧或是这一侧都是可以的。那这个牙齿呢，它就会解开，可以看到这样就解开，压一下就解开。你压单边就可以了，压这一边它就解开，压这边就解开。然后这样子呢，我们就可以把我们的手机把它拿起来。这是一个非常简单的结构。这个磁吸片我觉得我感觉起来跟 Pick Design 是蛮相像的。那它的差别是 Pick Design 的整个质感是比较。好，因为它整块都是用铝合金去做的，那这个呢，整个都是用塑胶，而且这边是没有橡胶软垫的，就是直接就是塑胶的部分。但它的连接头比较轻，而且成本是很便宜的，两百块就有这样的接口，我觉得是蛮满意的。我们这边有一个 m a x s a f e 然后我们来测试一下这个连接器。这个连接器如果使用 m a x s a f e 会不会帮我们的 iPhone 来做充电？这边使用的 iPhone 是 iPhone x s 这个壳是 Nomad 的真皮保护壳，它的厚度是有点厚的。我们看一下 m a x s a f e 可不可以帮它充电 ？OK， 这样是可以。无线充电的。嗯、我们看一下，如果说我们把这个磁吸片把它放在后面的话，这样子这个厚度会不会太厚？有没有办法无线充电 ？OK， 这样太厚了是无法无线充电的。我们把手机壳拿起来，那么裸机的情况下，如果贴了这个贴片，看一下是有没有办法无线充电 ？OK， 这样是可以无线充电。那我们看一下这个连接片，它的磁力跟 m a x s a f e 比较起来，磁力够不够？磁力是有的，但是磁力没有说到非常的强，就只有一点点。所以如果我们这个要接到手机上面的话，我们上面这边可能还是要加一个隐磁环，可能就要做一些加工，比如说就是把这个打开，然后里面去加隐磁环，或是中间加一圈磁铁，因为这这边外面呢，可能就是要跟我们的单车的支架去做连接，所以这边可能是不能做加工的，必须要在里面去做磁铁的加工，这样子 m a x s a f e 的磁力会比较够，这样磁力是没有很强的 m a x s a f e 的磁力我觉得没有到。很好用的状态，就磁力是还可以再更加强。这样如果把手机掉在上面的话，我觉得手机一定会掉下来。我其实对这个磁力头还蛮好奇，它里面的机构是长怎样的。我们知道说这边是有四个磁铁，去这样子去压下去以后，它就会做，它就会在这边呢去做压下去，然后去做一个这样子咬合的动作，然后这样子就会变得非常的稳。我们其实不太需要对准这个卡扣，我们也不需要做旋转，我们不需要像是 q u a d l u c k 一样要去旋转才会卡上。因为有磁铁的引导，所以直接这样子。它就直接会吸上去，然后扣住，非常的稳。我们这样子压一下，就可以把它解开来。所以，我们今天就要来拆解，看一下这个类似于 Pick Design 的这个卡扣系统里面究竟长得是怎么样的。可以看到这边呢，它是用十字螺丝来做固定这个扣具，所以我们现在就可以把它解开来，拿出我们的小米螺丝刀。这边我们选择十字螺丝，现在就可以开始把它解开来喽。那我们这边可以把它抽起来，我们可以看到它这里面它是像这样子一个塑，这边是是一片塑胶，所以它后面这边只是一个四方形。我们可以看到这边这样子，这边也是用螺丝来做固定。那我们如果要锁到其他东西上面的话，我们可以把这个解下来，锁到不同的位置上面，这样把它锁起来就可以了。我看一下它主要的结构，那主要结构呢？这里面其实也是蛮简单的。这边这两个就是一个弹簧的结构，就这个弹簧呢就会去控制这个牙齿，也就是前面这两个牙齿。你可以看到这里，它压下去的时候，这两个片就会把它撑起来。这边压下去就会去压这两个弹簧片，然后这两块塑胶就会跑起来，就会拉起来。看到吗？这两块就会跑起来，也就会造成说这两个牙齿它会往下跑，它往里面去跑。这两片这样子，它是需要顶住，就是这边要顶住，然后就不要让它脱落。然后我们去压它的时候，它就会牙齿就会跑下来。那我这边其实也是可以把这个都，你看这边两侧这边，它其实都是很简单的塑胶片的，你们可以这样压一下，把这个这边磁铁就可以拿出来，这个塑胶片也可以拿起来，这样子。这边应该也是一样，压下去这边就这边结构可以看到，哎，这样这边是四个磁铁，然后这边是两个弹簧，然后这个只是一个按钮这样子而已。这边也是一样。两个弹簧，那中间这边是一个中柱，那这个中柱呢是中间有一个几轮的角，几轮的这样的状态，那它可以卡在这个中中间这个轴这边，可能要找一些方法才可以把这个打出来，应该是要从这个方向出来，你推它一下，应该是可以从这边可以抽出来。OK， 那我们就先不把中轴拿出来。我们可以看到说这边这个卡片啊，这边它这个也是可以把它拆起来，这边这两个可以把它压一下，然后这应该就可以抽起来。所以我们可以看到这个结构呢，主要就是它这边它是一个有一个角度，就是有一个三角形的角度在这里，这边也是有一个。那我们压进去的时候，它就会把这里顶起来，就会把我们刚才那个卡扣去做一个斜坡，这样子把它顶起来。
就像这样，有个斜坡这样压下去以后，这边就会顶起来，这两个牙齿它就会这样子就凹起来，凹起来以后呢，这边牙齿它就会收进去，那我们就可以把我们的这个吸的卡片把它拉出来，那主要的结构就是这样子。那我们这边呢，我们主要就是要把这两个也把它拿起来，那这两块呢，主要的也是塑胶的结构。那我在想说，它这边牙齿是金属，所以可能哎、欸、不用，不是不是，这边不是金属的，我们刚才这样一推，这就拿起来。可以看到这边是一个弹簧的结构，然后这边是一个卡针，像是手表这种卡针是蛮类似的，就是它的中轴。那我可以看到这边，这边它就是一个结构，就是顶起来它就会起来，然后下来它就会，可以看这样子，你看到下来它就会去抓住它这边。那跟 Pick Design 蛮不太一样的地方是，它这边它的牙齿，这边的牙齿都是用塑胶做，这整个牙齿都是用塑胶做，而 Pick Design 的牙齿它是用铝合金去做的，所以它的结构强度和它抓的弧度会更强。这边这个塑胶啊，可能你接受到强力的撞。或是去拉它，或是比较高温的情况下，那这个牙齿就会软掉。那软掉以后呢，它的强度就非常的不够。所以主要这整个结构，它最大的结构弱点就是在这个牙齿的部分。那我是觉得用塑胶来做这个牙齿是结构强度非常不够，最好是使用铝合金，然后去 CNC 出这样子一个结构，这样它整个结构的强度才会够。再来，因为这整片都是用塑胶的。就算这个牙齿的结构强度非常的强，它的中轴的强度那么细，它的结构强度也是非常非常弱的。它是需要搭配一片铝合金的底板，才有足够的强度去支撑说，哎、欸，我们手机在很剧烈的状况下的刚性和结构强度才可以撑住手机，可能在很大的冲击力的时候还是可以抓得住这只手机。所以如果我们要想要有很好的品质的话，你就必须要去买 Big Design 正版的卡扣，他们全部都是用铝合金做的，所以整个强度是非常非常。够的，越野脚踏车或者在机车上面的时候，那样的强度才可以确保说你的手机不会因为这个牙齿的结构太过脆弱，手机可能会飞出去的这样的状况。但一般来说，你在骑脚踏车的情况下，这个卡扣可能就足够日常的使用了。我们看一下这边，就是没有牙齿的状态下，它就会长这样。OK， 那我们之后可能会想要把这个地方再加上磁力充电，之后可能这边就要去挖一些，让它挖的更薄一点。这边挖更薄一点以后，才可以把磁磁吸的充电呢，把它夹在中间这里，让这样子就可以抓住这个磁片，就有无线充电的功能。那我们现在就来把它复原回去，把它压下去。这边我们也把刚刚这个卡扣部分把它塞回去。那磁铁很强，所以中轴被抽出来。那这样压下去，然后就就进去了。OK， 这两牙齿就都合理的跑到这里面去了。OK， 这样就进去了。那我们接下来把我们的按钮装回去，把四盖装上去。这边四盖，没关系，看嘛，我买这个。啊，这个买的。这样压下去，然后这个四个这个角就会压在这个轴上面，金属的这个轴上面。我们这样把它放下去，这样子就可以了。那这边呢，就依序把这四个十字螺丝把它锁上去。我们这边呢，四个角我们就是慢慢的去把它锁进去。这边锁紧，这边也是锁紧，这里也是锁紧。嗯，这边好像没有对的很准，所以我们可以看到这边的缝隙其实是有点大的，所以我们再调整一下好了。那这边是压不下去，所以应该有哪个地方做错，过来调整一下。对，这边这样就可以。所以可能刚刚没有对准，所以我们这边再锁紧看看，这样是可以。刚刚它有一点偏斜，所以它就会锁不进去。就整个结构要确保它的外面这个盖子啊是压的是刚好的，然后整个结构是完整的，那我们再把它锁紧就好了。让四个角锁紧，就它用这个螺丝的方式来用这片塑胶。四个角去固定中间这个压的这个柱子的轴承的位置，让这个轴承的压力呢是直接传到这个背板上面去，来增加它的强度。OK， 这样就好。我们看到这个结构，所以这整个呢，我们就可以说它是一个塑胶版的 Pick Design 的一个卡扣系统。那我刚刚也看了它的内部，发现连这个牙齿都是塑胶做的，所以结构强度上面我觉得就会。蛮弱的，它就是等于是有两个牙齿去压住，去用这两个牙齿去抓住你的手机。那因为这个面积其实很小，这两个面积其实很小，所以它只有一个固定，说它不要跑
在自己方向会跑出来的状况下，大部分它都是用磁铁去吸住你的手机。重新来看一下这个结构，这样子，它都是 X Y 方向都是用磁铁去做吸住，然后主要是 Z 方向是用塑胶去做抓住的这个动作。但塑胶的牙齿真的是结构太弱，所以如果还要再做比较好的增强的话，要么就是花一千多块、两千块去买正版的磁扣组，要么你就是去想办法去在里面的那个结构，你把牙齿的部分去用 C N C 做一个金属的牙齿。这样子，它的整个抓齿的力道和抗扭矩的力道都会变得强上非常非常多。好的，这就是一个简单这个 Pick Design 仿的磁扣的一个拆解分享。如果有机会的话，我会拆真的 Pick Design 里面的结构，看看这两个结构是不是一样的。这个是不是一百趴直接抄 Pick Design 的设计和结构？那 Pick Design 真正它的 Mobile 的磁扣系统是不是里面的结构跟这个是长得一样的呢？那我们之后有机会再拆给大家看。拜拜。